<clears throat> hello. Hello, hello, guys. How are you? Hello, teacher. Fine, thank you. And you? Awesome. I'm doing great. Thank you. All right, here we go. And let me check. Okay. Give me one second. Mm. All right, so we have present continuous, and in this case, all right, we have a small review, guys, about yesterday's class about the ING. So here we go. Let me share with you. We have the platform on number 4.10, and let's check the video. So we can remember about the rules. So here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. <clears throat> Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Okay, so according to this, according to the video, para que utilizamos el present continuous? Para, para hablar de cuando? ¿En qué tiempo? Del momento, de ahorita, ahora. Uh -huh. right como, como diríamos en español, right? Ahorita, en este momento, right? Ahorita, so right now. I'm talking right now. Si usted se pone a pensar, algo que usted está haciendo ahorita en este momento. ¿Usted está? Uh -huh. ¿Qué está haciendo? Está. Está mirando uh -huh, la pantalla. ¿Qué más? Escuchando. Mm -hmm. What else? Uh -huh. ¿Qué más? Talking. Hablando, hablando, talking. Está. Talking. Thinking. Pensando, thinking. 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 Uh -huh. Entonces, todas esas cosas que están sucediendo en este momento, utilizamos present continuous, right? Ahí, ¿cuál es el ejemplo? I'm talking right now. Uh -huh. I'm explaining. Estoy. Explicando. Uh -huh. Explicando. You're listening. Oyendo. Uh -huh. To the class Escuchando. right now. Mm -hmm. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes 
they are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunction towards the right hand side. And and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working in office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. All right, so right now, guys, I want you to think. En una acción que está haciendo alguien que está en su casa, su hermano, su papá, su arono, y va a escribir una oración sobre lo que esa persona está haciendo en este momento. All right, right now. So, me lo van a mandar en el chat ahorita. Vamos a escribir ahí. Eh, si es su esposa, my wife, si es su esposo, my husband, su hermano, su tía, o no. So, vamos a escribir una sobre algo que está haciendo esa persona right now. So, let's go. In the chat. Let's see. Let's go, let's go. In the chat. Aquí en el de Zoom. Uh -huh. Okay, let's go. <laughs> okay. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. All right. Okay. Mm -hmm. Good, my sister. <clears throat> mm -hmm. All right, my daughter. All right, it's watching. Okay, good. So, like that. Veo que sí, sí tenemos bastante clara la estructura. So, good. And now, we are going to practice. Era para ver cómo estábamos, guys. <laughs> so, now, let's see here. And we go to the rules. Porque esto también es importante. Las reglas para poderlos modificar en ING. ¿Qué dice la, la general rule? ¿Qué hacemos? Ahora ustedes me van a explicar a mí. Uh -huh. ¿Qué agregar, dice la general rule? Ajá. Agregar al verbo que es... Luego del verbo to be, ¿verdad? El verbo que vamos a usar, agregar el ING. Ah, all right. La regla general es solo agrego. Agregar. ING, right? Okay, good. ¿Qué sucede cuando tenemos the verbs ending in consonant plus an E? For example, eliminamos, eliminamos la E. Elimina la E. ING. Ah, ING, right? Okay. Entonces, siempre que yo vea una consonante y después exista una E, la eliminamos y agregamos. Agregamos a E. All right. ¿Qué pasa cuando tengo verbos que terminan en W, X o Y? Uh -huh. What happens? Solo agregamos. Sería, sería lo mismo que las reglas generales. 
Exactly. Solo Siempre que muy tengamos en, ajá, en la terminación un W, un X o un Y, solamente agregamos. agregamos. Right? All right, como playing, como fixing, snowing, solamente agregamos. ¿Qué pasa cuando tenemos verbos que terminan en I, E? Uh -huh. Cuando son ese verbo en diptongo, eh, eliminamos ese diptongo y agrega eh, la Y y ING. Ah, all right. Cuando tenemos esos IE, como DAI, como LAI y como TAI, se eliminan las dos vocales, right? Eliminamos las dos y escribimos una Y. Seguido de ING. ING. Y, ING. Y, ING. Siempre que haya un IE, como die, como lie, como tie, decimos dying, lying uh -huh. y tying. Uh -huh. Tying. Uh -huh. All right. So, ahí ya tenemos la mitad de las reglas, right? Las primeras cuatro. ¿Qué pasa ahora con cuando tenemos acá una consonante, una vocal y una consonante? Que usualmente son cuando solo tenemos una sílaba. ¿Qué sucede? La consonante y luego la última consonante. All right, we double, right? The last consonant. Y agregamos el ING. Duplicamos y agregamos. Ok. La regla es consonante, vocal, consonante. Ok. Now. Cuando tenemos que en la última sílaba no está el stress, o sea, no está la entonación mayor, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, happen. Y aplica, según lo de arriba decía que teníamos consonante, vocal, consonante, yes. Pero cuando ya es, cuando ya nos vamos a la intonation y que usualmente estas ya son de dos sílabas, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Mm? Tengo que saber dónde está ¿Cómo? esa entonación. Si digo happen, la entonación está en el ha. Entonces, no. como no está al final, ¿qué no. pasa aquí? No duplico. No duplicamos. No, 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 no. Uh -huh. Solo agregamos ING. Igual que en el caso de open. Uh -huh. Solo agregamos ING. Como visit. Uh -huh. Visit. Sí, Solo también. agregamos ahí en G. Entonces, verdad? voy a verificar justamente eso de la pronunciación cuando tenga esta. La de consonante, vocal y consonante. Uh -huh. Uh -huh. Más uh -huh. que todo, ustedes piensan que si yeah. es un... Uh -huh. <coughs> si es una que solo sean de una sílaba, uh -huh. ahí se aplica, right? Pero ya cuando tengo de dos sílabas uh -huh. o demás, uh -huh. tengo que verificar si el stress, ¿dónde está? ¿Al inicio o al final? Si está al final, sí duplico. Si no está al final, no duplico, right? Solo agrego a ING. All right? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo consonante, vocal y la letra L? Uh -huh. Estas no las íbamos a ver. Ajá. ¿Qué pasa? Se agrega y ¿Qué hacemos? Se lo agregamos. Solamente se agrega. Ajá. Para la mayoría solo se agrega. ¿Qué pasa cuando en la última Esto, sílaba? Cuando en la Ajá, por la entonación. Entonces, Ajá. es que la e. Do, Entonces, duplicamos. duplicamos la última sílaba. L. La, que, pues, una, una, en este caso es cuando es una L. Específicamente la letra L. Y antes hay una vocal y una consonante, ¿verdad? Right? Como control. La R, consonante, la O, vocal y la L. Entonces, aplica esa regla con el L. Pero si 
como en el caso de travel, la entonación va al inicio, entonces ahí no duplica. Solo agregamos ING. Solo agregamos ING. Ya si está al final, si decimos control, ahí sí. Voy a duplicar y voy a agregar ING. All right. Y la última regla dice, cuando la última sílaba tiene ese stress. Está igual que nosotros, de estresada. ¿Qué pasa cuando está estresada la última? Uh -huh. Ajá. Duplicamos la, Duplicamos la, última, la última, última letra. Ah. All right. Yeah. We double the last letter. Duplicamos la última. ¿Y después qué hacemos, guys? Agregamos, agregamos ING. Uh -huh. We add the ING. Siempre agregamos uh -huh. ING. Ok. <coughs> Esta es para los de que tienen dos o más sílabas. sílabas. ¿Cómo contábamos las sílabas? Por pronunciación, por cada vez que yo me detengo. Begin, forget, submit. Uh -huh. Así cuento sílabas en in inglés, right? Depende de cuántas veces me detengo. Decíamos ayer butterfly. ¿Cuántas veces me detengo? Butterfly. Tres times. Three times. Tres veces. Otra larga que se, que se acuerde. Let me see. Wonderful. Computer. Ah, wonderful. Uh -huh. Computer. Computer. Uh -huh. ¿Y qué otro puede ser? Ah, pero esos son nouns. <ríe> en este caso, verbos. Uh -huh. En el caso de verbos, acciones. Uh -huh. Sleep. Sleep. ¿Cuántos tienes sleep? ¿Cuántas son? Sleep. Uno. Only one. Right. Uh -huh. Si digo casa, house, ¿cuántas tiene? Uno. Uno. Only one. House. Uh -huh. ¿Qué otro? Uh, let me see. Smile. ¿Cuántas tiene? Dos. Smile. Uno. Smile. Solo uno. Uh -huh. Si digo laugh, reír, jajaja. Ja, ja. Laugh. Solo uno. Only one. Entonces voy a ver cuántas veces me detengo. Así sé cuántas sílabas. Yes. Por ejemplo, en el caso de cut. Sabemos que estas son una, right? Cut, run, stop. Acá sí. Happen. Dos. Open. Visit. Mm -hmm. Begin. Forget. Submit. Mm -hmm. Vamos dos, right? Okay. So now, <coughs> que ya tenemos claridad en las reglas, vamos a verificar. And here we go with the first. Quien quiere ser millonario de la noche, right? So here we go. And now we go with the this one. Pay attention, guys. Here we go. <clears throat> okay, be ready. This one. They are playing football. They are playing tennis. They are playing basket. Let us be. They are playing tennis. All right, good. Vayan viendo cómo se escribe la ing. All right. En este caso solo era play agregando, right? Ing. All right. The next one. Question two. Mm -hmm. He's driving. He's driving, he's driving a bus, a car, a lorry. A lorry. A lorry? Driving a lorry. Driving a lorry. Nos fuimos por descarte, right? <laughs> Probablemente. <laughs> okay, the next one. <clears throat> Be ready. He's flying a helicopter. A bird or a plane? A plane. He's playing. He's flying a plane. Awesome. The next one. Ah, 
be ready with the cards. Aquí está la 200. <laughs> <laughs> All right, so one, two, three, <laughs> four. four, or five. 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 Ah, oh, okay. Bien, bien, bien. Yeah, sure. Now, question four. Okay, they are eating fish, pasta, eating chicken. They are eating fish. They are eating fish. All right. Yeah, el esqueleto del fish, right? Fish. Okay, let's go to the next one. Question five. <clears throat> He's reading a letter, reading a magazine, or a book? He's reading a book. He's reading, reading a, a book. book. He's reading ah. a book. He's reading a book. Reading a book. Awesome. Reading a book. Let's see. Number six. She's playing violin, playing guitar, or playing piano? She's playing, playing guitar. guitar. Uh, She's uh, playing guitar. Guitar, good. Pero más parece un bajo. I know. <laughs> Era una guitarra rara, ¿verdad? Right? <laughs> De cuatro cuerdas. Uh, yeah. <laughs> All right, be ready. Okay, here we have 200. Oh my. Okay, so one, two, two. three, four, or five. Two. Two. One, one, two. one. Number two. two. Ah, okay, let's see. Good. Yeah. Number two. <laughs> <laughs> All right. Good. Let's go to the next one. Question seven. <laughs> They are swimming. They are running or they are sleeping. They, they are, are swimming. swimming. <laughs> All right, good. And we go to the last one. Let's see. Good. Now the last question. They're watching wall. They are watching radio. They are watching TV. They are watching TV. They are watching TV. They are watching TV. Let's see. Awesome. <clears throat> ah, you did amazing. Let's see. Awesome, guys. Good job. So now here we go to the next one so we can practice. In this case, we have, let's see, let me do a big. Okay, the first one, work. work In work, the ING, work. mandenmelo al chat de Zoom. Work on el ING, vamos a ver. Si aplicamos las reglas, let's go. Work in the ING. Ah, ¿cuál regla estamos aplicando, guys? Regla general. Ah, the general rule, right? Okay, good. So we say working. Good job. Working. Now, in the next one, rain. Escríbeme en el chat. Rain in the ING form. Let's go, let's go. Vamos a ver. Rain in the ING. Hmm? Ay, me equivoqué, perdón. <laughs> All right, let's see. Perdón. Pero es que... <laughs> okay. <laughs> Dígame, Angélica. 
Ok. Con raining, ¿cuál es la regla, guys? Duplicar. Why? ¿Por qué? Porque así se usa ese regla. Porque termina en qué? Consonante. Vocal, consonante. Uh -huh. Vocal y consonante, ¿así dice la regla? No, pero no se utiliza. Ok, vamos a revisar. Uh -huh. Tenemos rain. Vamos a ver uh -huh. ahora. Ok, aquí tenemos las primeras. All right. Miss, y nos puede mandar uh -huh. esa, esa, esa tablita en el chat del grupo de WhatsApp. Ah, ya. Yeah. Ya les mandé uh -huh. la presentación. Ya está. Ah, bien, ok. Ya está. Anoche okay, se gracias. las envié. Ah, ahí está. Ok. Gracias. Ok. Tengo rain. All right, good. So, si tengo rain, ¿cuál es la regla que aplica? Uh -huh. ¿Cuál es? Para rain. Uh -huh. ¿Cuál aplica? Tengo la regla general, los que terminan con WX o Y, los que no, terminan sí. consonante E, los que terminan IE. Y la que sigue, ¿cuál es? Let's check. Luego tengo consonante vocal, consonante, consonante vocal L. Cuando la sílaba no tiene el stress. Uh -huh. Cuando rain. tengo el, el stress Good. en la última, rain. Uh -huh. Consonante más vowel, consonante. Consonante, vowel, consonante, esa es la que aplica. No, 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 el no, 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 se duplica. Se duplica. <risa> sí, mm. se duplica o no se duplica. La última letra. Se duplica. Se duplica. Ya me hizo dudar. No, se duplica. No se duplica. La regla general. <risa> ok, la regla general. Ajá. Entonces decimos. Let me see. Raining, like that. Raining. Uh -huh. oh, okay. General. Oh. Y les voy a enseñar un tip. Cuando ustedes tengan la luz. My God. La radio. La, es para que despertemos los que tenemos audífonos, right? Ok, let me see. Ok, vamos a ver. Cuando nosotros tengamos esa duda, algo que funciona, más allá de escribirlo en un, en un, ¿cómo se llama? En un diccionario, usted vaya hacia Google. Entonces lo que haga es, cuando usted va al Google, ahorita le enseño. Vamos al Google y ponemos, por ejemplo, Rainy, y le pone ahí el Enter. Para que esté seguro, right? Y empieza a ver, por ejemplo, acá, mire, la primera traducción. This is mm. rainy. Luego aquí le aparecen videos, I don't know, un montón de cosas de diccionarios, sí, sí, sí. Right? Entonces, ¿qué pasa? De esta manera usted verifica cómo está siendo utilizado en la web. Si usted lo escribe con doble N, N let's see. si lo ponemos con doble N y le damos buscar, uh -huh. Ajá, no la primera sí sale como de traducción no, 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 no. pero luego usted va, va viendo raining o raining no, 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 no. luego ejemplos de raining Ajá. cuál es la diferencia dice cuando hay verbo cuando es verbo o cuando es de lluvia right cuando es un noun o cuando es un verbo ¿Mm? entonces de esa manera usted puede eh, por ejemplo acá dice cuál es la diferencia ya usted puede buscar para verificar. Dice, raining es 
una mala pronunciación de raining. Uh -huh. Raining con doble N oh. dice no tiene definición en inglés. Ajá, entonces hay que verificarlo así. Esa es la manera más fácil, siento yo, por lo menos, eh, para que usted esté seguro, porque usted tiene cómo se está eh, utilizando en la web. Así que ahí tengo el tip. All right. Entonces era raining con doble N o raining con solo una y agregábamos la regla. Oh, no, 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 no. La regla no, no, no. Ok. So now, vamos a ver. Ok, let's go to the next one. Uh -huh. We go back. Ok, so raining. <clears throat> All right, now with this one, right. Let's go in the chat, right. Vamos a ver. Let's go, let's go in the chat. Okay, let's see. Okay, good. ¿Cuál es la regla para read? Sorry, para write. Se le quita la e. Elimina la e y se escribe ing. All right, vamos a ver. ¿Cuál sería? Y aquí tenemos las que terminan en... La segunda. En ending in consonante. Ah, las que terminan en una consonante. Y después hay una. Vamos a ver, después hay una. E. E, right. E. Si hay consonante y e, quito la e y agrego. Mm. Good. Entonces decimos writing. 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 Okay. Y fíjense que esta es otra, que es bien común que se que exista la, la mala escritura y se duplica la T. Yo lo he visto mucho así, de repente uno se confunde, porque el writing lo escribe mucho con el doble con la doble T, no sé por qué, pero suele suceder. En este caso, solo agregamos ING. So good. All right. Now with the next one. Live. Let's go. In the chat. Live. In the ING. Let's go. Let's go. Let's go. All right. Good. So with this one, what is the rule? The same. The same, right? Uh-huh. The consonant and at the end, the E. Tenemos la misma que right. Una consonante y al final, no. la E, right? Por eso, eliminamos. Okay, good. So we say, living. Living. Good. Ya se me adelantaron, my God. All right. Come run. Good. Esa es la actitud. Run in the ING. Let's go. Run, run, run. Let's go. Cancel. Solo agregamos ING. Solo agregamos. Are you sure? Ok, we have run. En el caso de run, vamos a ver la regla. En el caso de run, ¿cuál aplica aquí? ¿Cuál es la que aplica? ¿La de? Sí, consonante ah, vocal. Duplicar. Ah, duplicar. ¿Consonante vocal? Consonante. 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 Y aquí está, right? Run. En el ejemplo. Good. ¿Qué puede? Consonante vocal, consonante. Okay. So, running. Good. And now, sit. Let's go in the chat. Sit. Sitting. Let's go. Let's go. Verifiquen que, que sí está como la querían mandar. <laughs> sit. Yeah, <laughs> All right, good. En el caso de sit, ¿cuál es la regla? Consonante, vocal. Consonante, vocal, consonante. consonante. Good. Consonante, so vocal, we consonante. double right at the end. So we say sitting. Good job. Now, study. 
Let's go a study in the chat. Study, study, study. Let's go, let's go. Study in the chat. Vamos a ver cuál de las reglas aplica. Study. Let's see. Qué poquitos la han mandado. Come on, guys, send it. Mandémosle en el chat. Let's go. All right. So, for a study, ¿cuál aplica, guys? Los verbos que terminan W, X, Y. All right. Los que terminan W, X, O, Y. Solo agregamos. ING. ING. Good. So, studying. Studying. Lo mismo. ¿Cómo decimos study en el presente? Simple. Y en el continuous, studying. 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 Como que fuera el yin. Mm. Studying. Studying. Uh -huh. studying. studying. Good. Now, fly. Let's go in the chat. Fly. Ay, chica, ya la tenían ahí. Let's go, let's go, fly. ¿Cuál regla aplica? Fly. Misma. The same, right? Con los que terminan con. Y. W. W. X. Y. Ok, so, flying. En el presente simple decimos fly. Fly. En el continuous, flying. 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 All right, good. Now with go, let's go in the chat. Go. Going. Right. Good. Awesome, going. All right, what is the rule for go? Solo agregar. Mm. We just add the ing, right? La regla, ¿cómo se llama esa? Uh, general. General, right? Going. Good. Now, do in the chat. Awesome. Do, do in the chat. chat. Good job. Okay, so that one, what is the rule for do? La regla general. The general rule, right? Do. Doing. Good. And now with tie. Tie. Why are you saying it? Why are you saying it? In the chat. Vuelvalo a enviar, no se preocupe. Vuelvalo a enviar, it's okay. Let's go, tie. Let's see, let's see. Tie. Tie, tie, tie. Pero que poquitos lo han enviado, guys. Come on. Send it. Tengo aquí 22, my God. Uh-huh. Tie. Let's go, let's go. Okay, what is the rule for tie? Okay, so the ones ending in. Uh -huh. Okay, si terminaban en IE, eliminábamos right y agregábamos Y a ING. Uh -huh. Good. So. Y ahí estaba en el ejemplo. Ah, ya. Yeah. Ahí estaba en el ejemplo. Tie. Uh -huh. Tying. 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 En el presente simple, tie. En el tie. continuous, tying. 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 Y con like, 
Let's go. Lo mismo. In the chat, the same rule. Mm -hmm. Lie. Lying. Lying. Mm -hmm. Let's go, let's go. Enviémosle en el chat. Okay, good. Lying. Good job. Lying. <clears throat> All right. So now we go here. ¿Cómo se pronuncia esta, eh, esta, de estudiar? Study? Uh -huh. Estudiando Study. o studying? Uh -huh. Studying. Mm. Uh -huh. Studying. All right, good. So now, let's see. Vamos al segundo ejercicio, guys. Let's go. Work. Let me Work. see. O es el mismo. No, it's the same, right? Ah, sí, sí. Sorry. It's the same. It's this one. Okay, so now, with this. I have to say diferente. Let's go. The first one. Go. In the chat. Going. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah. All right. Oh, so going. Okay. Good job. What is the rule for go? Go. General rule. General. Exactly. Now let's see. Vamos a ver si ya lo enviaron. All right. Now let's go with call. Let's go call. <clears throat> Let's go with call. Okay. What is the rule for call? Call. Call. General rule. Exactly. En este caso no aplica con la del. Teníamos esta. Con los que terminan en L. ¿Por qué? Ajá, porque no, no es solo la L, right? Sino que debería de haber una vocal antes. Y como aquí es doble L, no aplica con, con el L, sino que es la regla general. Mm. Good job. And now, ¿qué le pasó a esto? Okay, now, with the next one. Swim. Let's go. Swim, swim, swim. Let's go in the chat. Swim. Let's go. Solo ocho, guys. Come on, let's go. Tengo veintidós aquí. Let's go, let's go. All right. With swim, ¿cuál es la regla que aplica? Con swim. Consonant, vowel, block. Ah. Swim, consonant, vowel, consonant. Good. The, the first one here. Good. Now, we say swimming. Mm -hmm. Now, let's go with meat. Let's go in the chat. Meat. Okay. Let's go. Let's go. Meat. Solo me hacen el favor, no sé, alguien le está haciendo interferencia al micrófono. No sé si es un ventilador, pero se oye el sonido. Thank you. All right, with me. Right. Okay, meeting. ¿Cuál es la regla, guys? Bien. Yeah. Uh -huh. ¿Cuál yeah. es el meet? Meet. Ajá. Uh -huh. 
¿Cuál es la regla que aplicamos? General. General rule. Exactly. Solo agregamos a ING. Good. Now, let's see. Climb. In the chat. Let's go. Right. So, what is the rule for climb? General rule. Ah, the general. Good. Climbing. Good job. Now let's go with pay. Pay in the chat. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. All right, what is the rule for pay? In la que termina en W, X, Y. Ah, yeah. Los que terminan en Y, right? So, pay hey, Good. Now, let's go. Come. Let's go. Let's go. Come. Let's go in the chat. Um, coming, coming, coming. Let's see. What is the rule for come? Mm -hmm. and, and, and consonant and e. E exactly. Mm -hmm. Entonces eliminamos la e. La, la e. Mm -hmm. Y agregamos I and G. I and G. Good. So, coming, right? Coming. Good job. Now, carry. Let's go in the chat. Carry. Good. Now, with carry, what is the rule? Los terminados en W, X, Y. Exactly. The ones that end with Y, right? We just add ING. Carrying. Carrying. Good. Now, smile. Let's go in the chat. Smile. Ahí tengo duda. Smile. ¿Cuál será la regla? ¿Sí? El, que está el que termina en consonante. Sí, consonante y X. Ah, smile. Aplica, right? Smile. Mm -hmm. All right, good job. Smiling. Smiling. <clears throat> okay, good. And the last one, cut. Let's go in the chat, cut. Dígame, Juan. 
No, lo siento, me. <ríe> lo activé. Bueno. <ríe> All right. Eso es como cuando las clases presenciales aquí en esta serie. Ah, haciendo el, el boss test. Y se le va la manita, right? Ok, cut. <ríe> Let's go. Mm -mm -mm. Sí. Hmm, hay, hay diferencias de opiniones, Joey. Cut. All right. Good. It's a good example, you see. So with cut, ¿cuál es la regla? Las la que llevan consonante, vocal, consonante. Consonante, mm. vocal, consonante. Exactly. Se duplica la última. Inclusive hasta mm -hmm. aquí en el ejemplo, right? <laughs> cut. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Entonces, consonante, vocal, consonante. Y es una sílaba, right? Entonces, yes, we double. Mm. Duplicamos la última consonante y agregamos a yet. All right, awesome. So, cut. Cutting. Mm -hmm. Cutting. Good. Okay, so now, in this case, let me see. Ah, okay, so we have more practice. Let me check. Very sad. Ah, yeah. Okay, let me check here. All right. Now, vamos a hacer el ejercicio que está en la plataforma, guys. So, in this case, we go to the 4.11. Okay. So, in this case, como dice aquí, sigue el ejemplo, right? My name is Claire. I'm wearing a green, a green suit today. I'm wearing high heels too. I'm wearing high heels too. Entonces tenemos acá. My name is Claire. Mi nombre es Claire. I'm wearing a green suit today. Estoy usando wearing de usar ropa o algo que se pone usted, right? <coughs> Un traje verde. A green suit today. Ajá. Entonces luego tengo I y tengo high heels too. Entonces, wearing. aquí I'm wearing. el mismo, right? Mm -hmm. I, wearing. y después del wearing. I, I am wearing. Mm -hmm. Y ahí dice high heels too. Mm -hmm. I am wearing. En este caso, el verbo que estoy conjugando en el ING es wear. Ese verbo en la forma base es así, wear, usar. Pero usar de ponerse, right? I wear. En ING, wearing. Mm -hmm. Entonces, I am wearing high heels too. Y luego digo, it's raining, but I, a raincoat. But I, I está lloviendo wearing. primero. No. Mm -hmm. I am not I am wearing. not. Ah, sí, es, es según la foto. <ríe> Ajá, asumo que es la prima. Es la segunda, right? Ah, no, no. Es de la primera. Uh -huh. Uh -huh. De la muchacha ahí con el traje. It's raining. Uh -huh. so, pero... It's raining, pero. I am I'm not wearing. Not... Uh -huh. ah. I don't I'm not. I am. Y oh. luego. Wearing. 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 Ah. Entonces, aquí es conocer la estructura, right? Así que antes de terminar esto, tenemos que practicar justamente la estructura. En este caso, en la afirmativa, ¿qué tengo que escribir? Uh -huh. Subject. El subject, ¿qué puede ser? He, Por ejemplo, he, he, he. Y después, ¿qué debo agregar? 
el verbo to be conjugado de acuerdo al sujeto. Ah, exactly. So I say he is. 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 Si digo she is. Yes. Si digo I am. Um, um, si digo and. they are. Are. Si digo you are. Are. Si digo we are. 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 Exactly. So, after the verb be, y esto es obligatorio, no puedo omitir el verbo be, si no, no estoy haciendo una oración con ing, con, sorry, con present continuous. Entonces digo, he is, y después necesito mi verbo, en este caso el verbo principal, conjugado en el ing. Entonces, en el ejemplo estaba ahí where, uh -huh. where. En el caso de where? Waiting. Where? Where? Oh, where? Uh -huh. oh my God, ya está ahora. ING. Okay, where? where? Solo okay. agregamos ING. Porque aplica la regla, ¿cuál? Where? La general. Where? The general, right? General. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí, sleep. ¿Cuál regla aplica? Sleep. Okay. Okay. General. Yeah, yeah. Right. Uh -huh. Luego I am. Y si aquí tengo work. ¿Cuál regla aplica? Working. Yeah. Working. Yeah. Yeah. Right. Working. And then, si digo they are. Y tengo study. ¿Cuál aplica? Okay. ING. ING. Porque termina en todo. Lo que termina en. Ajá, lo que termina en el W, right? Solo se les agrega como la regla general, all right? You are, y luego tengo smile. Smile. Porque está la I, la E, y se le da E con la Y. Porque es L, o sea, consonante y vocal. Ajá, tengo consonante y E, elimino y agrego, right? Smiling, good. Y si después tengo we are, y tengo aquí we are run, ¿cuál regla aplica? General. Consonante, vocal, consonante. Entonces, we. Duplicar. Duplicamos la última y. Y el ING. All right, good. Ahorita vamos, subject, verbo be, verbo principal en el ING. Y nuestro complemento, en este caso, he is wearing what? He's wearing boots. Good. 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 She is sleeping? In the bed. In the bed. I am working? No. Right now. Right, right now. now. Uh -huh. Esta es una de las keywords para hablar del continuous. Now or right now. Uh -huh. They are studying... English. 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 All right. You are smiling. With me. With me. We are running. In the park. In the park. Yeah. In the park. In the park. All right. So like that. Ahí <laughs> que tenemos ya la estructura, right? Tenemos justamente subject, verby, verb in the ing, y complement. All right. So now, voy a mandarles un verbo en el chat y con esto vamos a ir cerrando, guys. Voy a mandarles un verbo en el chat y me van a escribir una oración usando ese verbo, ¿ok? Entonces tenemos acá Let me see. This one. Draw. Es dibujar. Draw. Ahí se los mandé en el chat. Una oración con draw, right now. Let's go. Me la mandan en el chat. Let's go, let's go. Draw. Okay, good. All right. Ah, 
Be careful cuando no aplica la estructura de, la, de las oraciones, no está utilizando el presente continuo. Si usted me lo pone nada más como la acción, en este caso dibujar, Podemos ocupar el dibujar eh, con ING para decir una acción, pero si no cumplimos con la estructura, no es presente continuo. ¿Mm? Siempre tenemos que tener subject, después de subject, uh -huh. el verb to be, ajá, y después el verb en el ING. All right. Okay. Así que los que escribieron por ahí, vuélvanlo a escribir, please. Utilizando la estructura, subject, verb to be, y luego verb in the ing. All right, good. Hoy sí. Ok. Siempre recuerden, si yo tengo, por ejemplo, y, y es un buen ejemplo, <coughs> this one. Ahorita se las pongo acá. Si yo tengo esta oración, I like drawing. ¿Qué dice ahí? Uh -huh. Me gusta dibujando. Yo, a mí me, me gusta, gusta dibujando. Dibujar porque en este caso, cuando hablamos de acciones o de hobbies, cosas que nos gusta hacer, por ejemplo, pintar, dibujar, cantar, esas siempre se escriben en ING, pero no son presente continuo. Entonces, si usted dice, me gusta dibujar, eso no es presente continuo. ¿Ah? ¿Cómo lo transformo en presente continuo? Uh -huh. I am drawing. I am drawing. Uh -huh. Estoy dibujando. Uh -huh. She is. She is drawing. She's drawing a cartoon, for example. Está dibujando una caricatura, okay. right? Entonces, de esa manera, guys, siempre hay que respetar la estructura. En este caso, porque hablamos de continuous. Ok. Good. Entonces, lo que vamos a hacer es mañana vamos a continuar con las demás y terminamos el ejemplo de la plataforma para que sigamos practicando. Right? Así que, eh, hasta aquí llegaríamos ahora, guys. Si no hay preguntas, si no hay dudas, see you guys tomorrow, ¿ok? See you tomorrow. Bye, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye, good night. Bye. See good you. Night. Bye.